നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നടൻ മാമുക്കോയ അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വില്ലേജുകളിൽ എന്റെ ഭൂമി എന്ന പേരിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ കോറി ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഫെഡറേഷൻ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി കേരള പ്രവിദിനത്തോടെ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ മുഴുവൻ ഓഫീസുകളെയും ഓൺലൈനായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ജനസാഗരത്തിന് മുന്നിൽ കൊട്ടിക്കയറി അരങ്ങ് കൊയിലാണ്ടി ഞാൻ രാജു ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നടൻ മാമുക്കോയ അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറങ്ങളിലുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു നടൻ മാമുക്കോയ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിശീലന വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് പൂങ്ങോട് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മാമുക്കോയ്ക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് ആദ്യം വണ്ടൂരുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തിന് പുറമെ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം കൂടിയതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാക്കിയത് സുഹറയാണ് മാമുക്കോയയുടെ ഭാര്യ നിസാർ ഷാഹിദ നാദിയ അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നിവർ മക്കളാണ് കോഴിക്കോടൻ ശൈലിയിൽ ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച മാമുക്കോയയുടെ സ്വഭാവ നടനിലേക്കുള്ള മാറ്റവും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കോഴിക്കോട് പള്ളിക്കണ്ടിയിൽ മമ്മദിന്റെയും ഇമ്പച്ചി ആയിഷയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ചെറുപ്പത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വളർന്നത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് കോഴിക്കോട് എം എം ഹൈസ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠനം പഠനകാലത്ത് സ്കൂളിൽ നാടകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പഠനശേഷം കോഴിക്കോട് കല്ലായിയിൽ മരമളക്കൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇതിനൊപ്പം അദ്ദേഹം നാടകത്തിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു നിലമ്പൂർ ബാലനെ സംവിധായകനാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ അന്യരുടെ ഭൂമി എന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി സിനിമയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ഇത് ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടുകൂട്ടാം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അറബി മുൻഷിയുടെ വേഷമാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വേഷം തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു മാമുക്കോയ സത്യനന്ദിക്കാട് പ്രിയദർശൻ തുടങ്ങി പുതുതലമുറയിലെ സംവിധായകരുടെ വരെ ചിത്രങ്ങളിൽ വേറിട്ട വേഷങ്ങളിൽ മാമുക്കോയ എത്തി മലയാളി എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഗഫൂർക്ക ദോസ് കീലേരി അച്ചു തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായുണ്ട് ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വില്ലേജുകളിൽ എന്റെ ഭൂമി എന്ന പേരിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു ചെലവൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ചെലവൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമിയുടെ പോക്ക് വരവും ലൊക്കേഷനും സ്കെച്ചും അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റവന്യൂ സർവേ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലുകളായ പേളും റിലീസും ഇ മാപ്പും ഒത്തുചേർന്നാണ് എന്റെ ഭൂമി എന്ന പേരിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം വരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് തിക്കോടി വില്ലേജുകൾ മൂന്ന് പോർട്ടലുകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ നിലവിൽ വരുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംസ്ഥാനത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു അംഗത്തെയെങ്കിലും വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിൽ റവന്യൂ ഇ സാക്ഷരത നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലായിട്ടുള്ള പേളും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലായിട്ടുള്ള റിലീസും 
ഈ സർവേ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലായിട്ടുള്ള ഈ മാപ്പ് മൊത്തു ചേർന്ന് എന്റെ ഭൂമി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൗകര്യം ഇവിടെ മുളകി കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വില്ലേജുകളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് കോഴിക്കോടുകാർക്ക് സംശയമുണ്ടായാൽ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വരണ്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിക്കോടി വില്ലേജ് ജൂൺ മാസത്തിൽ മൂന്ന് പോർട്ടലുകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടലായി കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയ ചാമക്കാലയിൽ ജയദാസനെ മന്ത്രി ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ എയും കൌൺസിലർ സി എം ജംഷീറും കെട്ടിടത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ ജയദാസൻ നൽകിയ നാലു സെന്റിലാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചത് ജയദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചാമക്കാലയിൽ കേളു എന്നിവരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഭൂമി നൽകിയത് തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയർ കെ എം ശശി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ അഡ്വക്കറ്റ് സി എം ജംഷീർ എം പി ഹമീദ് സ്മിത വള്ളിശ്ശേരി സോമൻ ഇ എം മോഹനൻ കെ എ ഡി എം സി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ കലക്ടർ എ ഗീതയും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോറി ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഫെഡറേഷൻ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്വാറി ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം മൂലം ചെറുകിട കരാറുകാർ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ക്വാറി ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വില വർധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഫെഡറേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ വിജയൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള ഉപജീവന മാർഗമായി പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് കോൺട്രാക്ടർമാർ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയെ പോലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയെ പോലെ മത്സ്യ തൊഴിലാളിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തുറകൾ ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിമാനകരമായ ഒരു തൊഴിലെന്ന രൂപത്തിൽ ഈ കരാർ ജോലിക്കകത്ത് എത്തിപ്പെടുകയും ആ ഊരാ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അനിയന്ത്രിതമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കുതിപ്പ് ഒരു ലക്കുലകാരുമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലക്കകത്ത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റം തടയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ആധാരമായി മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുന്നത് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി സുരേന്ദ്രന്റെ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളായ പി മോഹൻദാസ് സഹദേവൻ ദീപേഷ് ജലാലുദ്ദീൻ ശൈലേഷ് പ്രശാന്ത് സൈനുദ്ദീൻ ഡൊമിനിക് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോഴിക്കോട്ടും സമരം നടത്തിയത് നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ധർണ നടത്തി പതിനഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് ധർണ നടത്തിയത് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി രമ ബാലൻ പുനശ്ശേരി എം വിജയകുമാർ കെ എം അച്യുതൻകുട്ടി കെ ദാമോദരൻ കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി റദ്ദാക്കുക എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുക ക്ഷാമബദ്ധ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ജനസാഗരത്തിന് മുന്നിൽ കൊട്ടിക്കയറി അരങ്ങ് കൊയിലാണ്ടി എന്റെ കേരളം മേളയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച നാട്ടുണർവ് നാടൻപാട്ട് ദൃശ്യ ശ്രവ്യ പരിപാടിയിലാണ് കലാഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിയത്
സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന എൻ്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേളയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ബീച്ചിലെ ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിൽ അരങ്ങേറിയ നാടൻ പാട്ട് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ പരിപാടി വിസ്മയമായി നാട്ടറിവിൻ്റെ നീരുറവകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അരങ്ങ് കൊയിലാണ്ടിയും സംഘവുമാണ് നാട്ടുണർവ് നാടൻ പാട്ടുമായി എത്തിയത് പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം ആസ്വാദകരും താളം ചവിട്ടി പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഡി ഡി സി എം എസ് മാധവിക്കുട്ടി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ കെ ദീപ എന്നിവരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar gold and diamond വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരള പിറവി ദിനത്തോടെ റവന്യൂ വകുപ്പിലെയും മുഴുവൻ ഓഫീസുകളെയും ഓൺലൈനായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ കൂരാച്ചുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കൂരാച്ചുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയത് പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ലോഡ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറായി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് നില കെട്ടിടമാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിനായി പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ നിലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ് മുറി വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മുറി സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മുറി ഓഫീസ് ഏരിയ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം നിലയിൽ മീറ്റിംഗ് ഹാളും സ്റ്റോറേജ് റൂമും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രമാണ് നിർവഹണ ഏജൻസി മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വേഗത്തിലും സുതാര്യമായും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൂറ് ദിന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഈ കൂരാച്ചുണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ നാടിന് സന്തോഷപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നു പരിപാടിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എ ഗീത സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മേഖലാ എഞ്ചിനീയർ കെ എം ശശി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ ശശി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ അനിത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോളി കാരക്കട തുടങ്ങിയവരും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബാലുശ്ശേരി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ജില്ലാ സീനിയർ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു തവലു സാൻഷു വിഭാഗങ്ങളിൽ പത്തൊൻപത് കാറ്റഗറികളിലായാണ് പുരുഷ വനിതാ മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സീനിയർ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു തൗലു സാൻഷു വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് പതിനൊന്ന് പുരുഷ കാറ്റഗറിയും എട്ട് വനിതാ കാറ്റഗറിയുമായാണ് മത്സരങ്ങൾ അടുത്ത മാസം കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗ്യത നേടുന്നവർ മെയ് പതിനാല് മുതൽ പൂനെയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇവിടെ 
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി അറുപതോളം കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലോക പുസ്തക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവിയും പത്രാധിപരുമായ മറ്റക്കര സുകുമാരൻ നായരെ ആദരിച്ചു കവി പി പി ശ്രീധരൻ ഉണ്ണി പൊന്നാടി അണിയിച്ചു താളിയോല സാംസ്കാരിക സമിതിയാണ് ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത് താളിയോല സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പുസ്തക ദിനത്തിൽ അധ്യാപകനും പുസ്തക പ്രസാധകനും പത്രാധിപനുമായ മറ്റക്കര സുകുമാരൻ നായരെ ആദരിച്ചു കവി പി പി ശ്രീധരൻ ഉണ്ണി പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിച്ച് നേർദിശയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ എഫ് ജോർജ് ഉപഹാരം നൽകി സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി ഐ അജയൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ ജി രഘുനാഥ് സാം തോമസ് കെ എഫ് ജോർജ് മോഹനൻ പുതിയോട്ടിൽ മുണ്ടിയാടി ദാമോദരൻ സി പി എം അബ്ദുറഹിമാൻ പത്മനാഭൻ വേങ്ങേരി വി പി സനീപ് കുമാർ സുനിൽ കുമാർ വി കെ സരസമ്മ സാബു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മറ്റക്കര സുകുമാരൻ നായർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബേപ്പൂർ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാല സമർപ്പണം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ദേവിക്ക് ഭക്തർ പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചത് ബേപ്പൂർ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ബ്രഹ്മശ്രീ അഴകത്ത് ശാസ്ത്രശർമ്മൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്നു പൊങ്കാല സമർപ്പണമായിരുന്നു പ്രധാന ചടങ്ങ് ദേവിക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ വ്രതശുദ്ധിയോടെ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളെത്തി അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമവും പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകളും ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു ശ്രീഭദ്ര ധർമ്മ പരിപാലന അരയ സമാജം പ്രവർത്തകർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് തെരുവോരങ്ങളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവർക്ക് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആഹാരവും വസ്ത്രങ്ങളും നൽകി തെരുവിന്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റി സ്വന്തമായി കിടപ്പാടവും ജോലിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആശ്വാസം മേഖിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെരുന്നാളിലും മാതൃകയായി തെരുവിന്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റിയും ശോഭിക വെഡ്ഡിംഗ് മാളും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പാളയം സൗജന്യ ഫുഡ് കൗണ്ടർ വഴിയുള്ള ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഭക്ഷണം സീഷൽ സവോറി ഹോട്ടൽ മാവൂർ റോഡ് ആണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ സജിത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജർ രശ്മിൽ എന്നിവരിൽ നിന്നും ടി എം സി പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങി വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ടു വീലർ വാഷ് പോളിഷിംഗ് കല്ലായി റോഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് വസ്ത്രം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് കൌൺസിലർ റംല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ താഹ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ടി എം സി സ്ഥാപക ചെയർമാൻ സലീം വട്ടക്കണർ വഹാബ് മീഞ്ചന്ത മുജീബ് വട്ടക്കണർ ഷമീർ മാങ്കാവ് ബഷീർ കണ്ണഞ്ചേരി സ്നേഹ രാജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നടൻ മാമുക്കോയ അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വില്ലേജുകളിൽ എന്റെ ഭൂമി എന്ന പേരിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ കോറി ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഫെഡറേഷൻ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി
കേരള പ്രവിധനത്തോടെ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ മുഴുവൻ ഓഫീസുകളെയും ഓൺലൈനായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ജനസാഗരത്തിന് മുന്നിൽ കൊട്ടിക്കയറി അരങ്ങ് കൊയിലാണ്ടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം